Hoje nós estamos aqui em Las Vegas, na Infocom 2022, uma das principais feiras de áudio e vídeo do mundo. E esse é o Telecom veio aqui para fazer uma cobertura completa para você a respeito de tudo o que aconteceu aqui. Vamos falar com fabricantes, vamos conhecer novas tecnologias, porque a ideia é apresentar para vocês um pouco sobre o mundo do audiovisual para que vocês tenham condições de utilizar essas novas soluções, possivelmente nos seus novos projetos. Hypervision is the global leader of holographic solutions and what we're doing today is actually redefining digital signage. We call it D digital signage 2.0. As human beings, we live in a 3D world, but up to today, we were not able to see the world in 3D or to see the objects in 3D. Hypervision is a holographic platform that allows to create and display images in 3D. Over here, you can see our absolutely digitally created AI-driven human hologram in a holographic way that you're able to interact with, ask questions that can be voice controlled or gesture controlled. Our product comes in solo devices, smaller holograms, but also the larger wall solutions. Our main markets, or possibly I can speak a little bit about how our product is normally being used as retail, educational sector, medical environment, so anywhere where you can actually grab attention or you need to deliver a message for the brand. Hi, I'm John Dixon with Christie Digital, and we're here at Infocom at the Christie Digital booth. We're demonstrating our unique capabilities of uh, the MicroTile LED video wall solution. As you can see, the creative ar array behind me, MicroTiles is a very flexible, uh, adaptable, and really complete solution for delivering your LED video wall in a creative array like this. We're utilizing our patented mounting system that allows you to do uh, different shapes, arrays, sizes, uh, as well as corners and, and curves. One of the things that's become a real challenge with the hybrid workforce is what is it going to look like for home users? Once they return to the office, we're going to get a hybrid workforce. Some people work from home, some people will be in conference rooms like this. And what you're seeing up on the screen right now is typically what we call a bowling alley effect. So a home user is gonna be looking into this room and not really seeing all the facial expressions and not seeing you know, everybody clearly in the room. However, what we've done is we've created something called Smart Gallery. Now, when I turn on Smart Gallery, and this is usually on by default, what you're gonna see here is this room is gonna find everybody, crop them out. So how cool is this now? This looks just like it does when I'm normally at home. So you can see here the power of Smart Gallery and what it's accomplished using AI. It gets everybody in the room, crops them out, and sees everybody um, in their own unique quadrant. So this is something that brings together that hybrid workforce seamlessly. And you know, there is no pan tilt zoom. When I stand up, that camera automatically crops me out from top to bottom, so I don't have to do anything. So really cool what I could do here with Smart Gallery. And again, just another thing we've done to make it a pleasant experience for the hybrid workforce. So really powerful what we could do over here um, with this technology. So it used to be really complicated. We need telepresence type of rooms with three cameras, three screens, three specialized furniture. Now we could do this with technology that costs less than $4,000 instead of the $400,000. So really powerful technology here, much more scalable and all of our customers are starting to adopt this technology. So welcome to Nextmosphere. What we do is all kind of sensors uh, that can use to make applications more, uh, more interactive. So as an example, for, if I got uh, four different products, I can pick up the products and then I can get the information from the product um, um, on the screen. And if I take a different product, it automatically recognizes that I pick up this product. It changes the lighting and it gives me the product information. And that's because of the RFID tag that's, uh, that's on the product. This way you can always make sure that you have a right story to your customers because you're really creating always the same content experience. 
And the way it's done, it's by using our sensors, connect them to all to one platform that you can easily connect to your uh, digital signage system and in that way uh, program your shopper journey or experience you want to, uh, to do. We have here a lot of different examples of uh, um, sensors. It can be proximity sensors, can be uh, pickup sensors, lighting, all in the same platform, the same API to program and to, um, to make your store interactive. Esse espaço aqui está dedicado para o ecossistema STEM, que é um lançamento recente da Shur. Né? Ele é um ecossistema independente, né? então toda a família está exposta aqui. Eu tenho um microfone de teto e ele tem um recurso bem bacana que chama Audio Fencing. Né? Então eu posso habilitar esse recurso. Imagina uma mesa de reunião sem paredes, né? onde eu tenho a galera trabalhando, o pessoal atendendo suas ligações, discutindo o seu projeto. Quando eu habilito o Audio Fencing, ele cria essa cortina virtual, posso ter um telefone tocando fora dessa cortina que não vai entrar dentro do, da chamada da videoconferência, realmente o áudio, esse ruído externo é cortado. O que mais que eu tenho aqui? Eu tenho speakerphones, que são microfones e falante, então eu tenho o de mesa, o de parede e eu tenho só o falante e o painel de controle da mesma linha, né, da família Ecosistema Sten. Então eu posso ter uma mesa pequena, né, de quatro, cinco pessoas, onde apenas um desses dispositivos me atenda, que vai trabalhar no modo standalone. O que, que é isso? Alimentação, POE Plus, cabinho USB direto no computador do usuário. Né? Para salas maiores eu posso escalar. Então eu posso ter até dez dispositivos STEM na mesma sala. E aí a gente vai ter o hub dessa família. Né? Vou montar uma estrutura de rede, todo mundo com seu IP. O hub ele vai achar esses dispositivos. Né, vai atribuir a essa sala e ali eu vou trabalhar microfonia, re, é, redução de ruído, cancelamento de eco e dali para o computador do usuário um cabinho USB. Então é uma linha é, com grande potencial, com alta performance né, e independente, aí, fácil de instalar e de configurar. So I'm Matt with Walker. We're here representing Proto at Infocom 2022. Uh, Proto is a holographic volumetric display technology that allows for real-time holographic beaming to anywhere in the world. This technology was developed specifically for a more of immersive one-in-one -one or one-to-multiple engaging experience rather than a traditional large venue format holographic show you might see. This is made for more of that one-to-one. -one. We're seeing a tremendous intake around retail, healthcare, higher education, museums, installation pieces, where you may 3D model or render artifacts, um, digital artwork like you see here. This is an NFT of Kobe Bryant, where um, you have the, the artwork that transforms. It's, it, it's really an immersive and engaging experience. Fully interactive touchscreen display, we also provide some analytics so we can understand how many people were in front, the age, the mood, the gender of those people, and then did they actually engage with it. So there's some valuable analytics that come along with the suite as well. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Didier Cunha da QSC, que agora também é conhecida como QSIS na parte de integração de projetos. Vamos ter duas marcas, uma é a QSC, a outra é a QSIS, que vocês podem ver no nosso novo logo que está aqui na Infocom. Então, todo o branding agora é em cima de QSIS, que é o nosso sistema operacional. Então, como vocês sabem, a QSC é uma, um fabricante né, com uma reputação muito boa na parte de Pro AV, amplificadores, caixas de som, mas agora a gente tem também toda a, a plataforma né, do nosso sistema operacional QSIS, que proporciona muito mais do que apenas um processador de áudio. Hoje a gente controla áudio, vídeo, a gente pode controlar cortina, pode controlar luzes, é, todos os tipos de automações que você possa ter necessidade de controlar dentro de uma sala, de um ambiente colaborativo. É, vocês vão ver também algumas imagens aqui da nossa Demo Room, que é uma demo incrível, uma das coisas mais lindas que estão acontecendo aqui na Infocom, é totalmente interativa, com participação do usuário, com os novos painéis touch que a gente tem, todos com é, reconhecimento por cartão né, de NFC, então você consegue, é, por exemplo, ter o seu usuário conectando um cartão e abrindo uma, uma janela de administração 
que só abre quando o cartão chega perto, ou seja, os recursos são infinitos, todas as automações são possíveis, então vem conversar com a gente, é, os nossos parceiros, a Cial está aqui nos ajudando também é, com muita força, então contem com a gente para todas as necessidades, hoje eu estou cuidando do sul da América Latina, então não é só o Brasil, estou gerenciando todos os outros países também, então contem com a gente, vai ser um prazer é, trabalhar junto com vocês e, enfim, atender o mercado da melhor forma, como sempre fizemos. Muito obrigado. Música